శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో మరో తరం ఎంటర్ అవుతోంది సీనియర్ నాయకుడు గౌతు శ్యామసుందర శివాజీ కుమార్తె గౌతు శిరీష తొలిసారి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతోంది కుటుంబం పార్టీ పరంగా బోలెడంత ప్రజాదరణ ఉన్నప్పటికీ ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఎన్నికల ప్రచారంలో స్పీడ్ పెంచుతున్నారు మరిన్ని వివరాలు ఎన్నికలకు మరొక వారం రోజులు మాత్రమే ఉండటంతో రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులు ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస నియోజకవర్గంలోనూ మంతపాటు పలాస టీడీపీ అభ్యర్థి గౌతు శిరీష ఉన్నారు మేడం చెప్పండి మరొక వారం రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది ఎలా ఉంది ప్రచారం చాలా బాగుందండి మా వరకు సంబంధించి ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజల్లోనే ఉన్నాం ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాల్లా కాకుండా ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మొహం చూపించడం లా కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి మూడు నెలలకి ఏదో ఒక కార్యక్రమం పెట్టి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలు నాయకులు ముఖ్య నాయకులు అందరూ ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళేలా అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం మూలాన ఇది ఎన్నికలు కానీ ప్రత్యేక ప్రచారమే తప్పితే ప్రచారం అనేది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త కూడా చేస్తున్నారు ప్రజల నుంచి స్పందన చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఏమవుతుందా అనే భయం నుంచి సంవత్సరం లోపలే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ భయం నుంచి ప్రజలందరినీ పక్కకు తీసి ఏది ఏమైనా ఎక్కడి నుంచి ఎటువంటి పెతా పెతాయి తుఫాన్లు వచ్చినా హుదుహుదులు వచ్చినా తిత్లీలు వచ్చినా నేనున్నాను అని మరుక్షణం ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ వాళ్ళకి ఆ బాధ నుంచి పైకి పట్టి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు ఆయన నడిపిస్తున్న తీరు ముఖ్యంగా కేంద్రం సహకరించకపోయినా కూడా ఏ ఒక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు ఆపకుండా రాష్ట్రం తాలూకా ఈరోజు ఆదాయాన్ని ప్రజలతో పంచుకున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ప్రజలు ఆయన్ని గుర్తిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముఖ్యంగా మహిళలు పెద్దలు పెన్షన్ తీసుకుంటున్న పెన్షన్దారులు అందరూ ఆయనకి ఈరోజు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఇవ్వడం కాదు రాష్ట్రం బాగాలేనప్పుడు సంపద సృష్టించి ప్రజలతో పంచుకున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఎప్పుడు చరిత్రలోని ప్రజల మనసులో నిలిచుని పోతారు ముఖ్యంగా ప్రచారం అనేది చాలా బాగా సాగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్గా జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా బరిలోకి దిగుతున్నారు ఎలా ఉందంటే అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం కానీ ఎన్నికలకు సందర్భ సందర్భించి ఈ టైంలో అందరినీ ఒక దగ్గర ఒక తాటి మీదకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది క్రమశిక్షణ అనేది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం కార్యకర్త రక్త రక్త రక్తం జీర్ణించిపోయిందండి ఏదో ఒకటో రెండో కేసుల్లో ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే పెట్టచ్చు కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే ఎన్ని కలని కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు మా పార్టీ పసుపు జెండాని మళ్ళీ గెలిపించడమే ధ్యేయంగా అన్ని తాలూకా ఇబ్బందులు తగాదాలు మరిచిపోయి ఒక్క తాటి మీద ఈరోజు పెద్ద నాయకులు చిన్న నాయకులు కార్యకర్తలను తేడా లేకుండా ఎండల్లో కూడా కష్టపడుతున్నారంటే అది పసుపు చెండ పవర్ అని ఈరోజు చెప్పగలను ఆ క్రమశిక్షణ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మాలో ఉంది ఈరోజు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా అందరినీ కలుపుకుంటూ మేము ప్రచారంలో చక్కగా ముందుకు సాగుతున్నాము అంటే ఈ ఏరియాలో చూస్తే ప్రధానంగా మీ నియోజకవర్గంలో తిత్లీ తుఫాన్ అనేది ఒక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అటు ప్రత్యర్థి పార్టీకి కానీ అందరికీ ఒక అస్త్రంగా మారింది అంటే మీరైతే గవర్నమెంట్ తరఫున చేసామని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు చేయలేదని విమర్శిస్తున్నారు ఇది ప్రచారంలో దీన్ని ఎలా తిప్పుకోడుతున్నారు ప్రజలకి ఏం చెప్పబోతున్నారు తిత్లీ తుఫాను ఒక విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సహాయం చేసిందనే చెప్పాలండి పనికిరాని నాయకుడికి ఒక సమర్థవంతమైన ముఖ్యమంత్రికి తేడా తిత్లీ తుఫాన్లోనే ముఖ్యంగా నేను పలాస నియోజకవర్గ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాను పక్క జిల్లాలో ఉండి మీ కష్ట నష్టాలతో నాకు పని లేదని నిర్లక్ష్యం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు రాష్ట్ర రాజధానిని ఆఫీసర్లని మంత్రుల్ని మొత్తం ఇక్కడికి పిలిపించి పలాస లాంటి ఒక ఊర్లో ఏడు రోజులు ఆయన ఒక మినీ అమరావతిని సృష్టించిన తీరు బస్సుల్లో ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రి ఏడు రోజులు మా మధ్య ఉన్న తీరు మాత్రం ప్రజలు మర్చిపోలేదు తిత్లీ రా అలాంటి తుఫాన్ రాకూడదు కానీ ఆ తిత్లి తుఫాన్ వల్లే ఒక ముఖ్యమంత్రి పనితనానికి ఈరోజు ప్రజల్లో గుర్తింపు లభించింది ప్రతిపక్షాలు ఏది లేక ఈరోజు తిత్లిని విమర్శలుగా తీసుకుంటున్నాయి కానీ అదే ప్రతిపక్షాలకి సూటిగా ఒక మాట పక్కనున్న మీ ప్రతిపక్ష నాయకులను తెచ్చుకునే దమ్ము దిక్కు మీకు లేదు ఏమని అడుగుతారండి వాళ్ళు మాకు లిస్టులతో సహా ఎవరెవరికి ఎంత తిత్లి తుఫాన్ నష్టపరిహారం వచ్చిందో లిస్టులతో సహా ప్రతి మండలం ప్రతి పంచాయతీలో అంటిస్తున్నప్పుడు ఇంకేం మాట్లాడతారు మీరు అంటే సీఎం ఒకటే చెప్పారు ఎన్నికల శంకర సభలో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఒక యాభై వేల మెజారిటీతో గెలుపొందాలని ఆయన సూచించిన పరిస్థితి ఉంది తొలిసారిగా బరిలోకి దిగుతున్నారు మీ నాన్నగారు ఎంతో రాజకీయ అనుభవం ఉంది ఇక్కడ ఎంత మెజారిటీతో గెలిచి ఈ టికెట్ను ఏదైతే ఈ సీట్ని ముఖ్యమంత్రి గారికి గిఫ్ట్కి ఇస్తాం అనుకుంటున్నారు మెజార్టీ గురించి మాట్లాడడం అనేది ఒక అహంకారం అండి ప్రజలు ఖచ్చితంగా పలాసాలోనే కాదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పది నియోజకవర్గాలకి అసలు రాష్
పార్టీకి ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అయితే చూస్తున్నాం మనం ప్రధానంగా అంటే ఈ ఏదైతే పలాసా నియోజకవర్గంలో తిత్లి తుఫాన్ ఉందో ఈ సమయంలో ప్రజలకు అండగా నిలబడ్డాం సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ వారం రోజుల పాటు తిష్ట వేసి ఈ సమ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించి అందరికీ అండగా నిలబడిన పరిస్థితి వీటిలన్నింటిని కూడా ప్రజలకు తీసుకెళ్తాం ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఏం చేసింది ఈ ప్రాంతానికి అనేది కూడా వివరిస్తూ ఖచ్చితంగా మంచి విజయాన్ని అయితే మేము సాధిస్తాము అద్భుతమైన విజయంతో ఈ పలాస టికెట్ను గెలిచి ముఖ్యమంత్రి గారికి కానుక గేస్తామని శిరీష చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో అశోక్ ఎన్టీవీ శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస నుంచి